ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ಈಗ ನೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದರೂ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೈರೀಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ವೈರೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಸಿ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಅವರೆಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಫ್ರೆಷರ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನೋ ದಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಲೈಕ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಸಖತ್ತು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಯು ನೋ ಡಿಫೈನ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಡಿಫೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮ್ಯಾನುಪುಲೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ಸೊ ನೀವೇನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಬೀಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಡೇಟಾಸು ಇರ್ತವೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ when it comes to rdbms you are specifically going to work on the data which is present in the form of tables data yavudu table form al present agirutte aa ondu format iro data mel matra ni work martta hogtira so rdbms is used to store or manage only the data that are in the form of tables aitha so example bandu to mysql lo inu sumarida ibm dbms oracle lo microsoft idella sumarida so nodkolu aitha ee pdf link description kottidini check madabodu and next important question enappa antandre what is primary key anta keltare see primary key ni sql part ku bandaga sakkat important agirutte see primary key antandre enu ee ಎರಡು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ನಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನಲ್ ನೆವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇಳಿದೆ ಕಾಣಕ್ಕೂ ನಲ್ ಆಗೋ ವರ್ಷ ನಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುನೀಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಣಕ್ಕೂ ಅದು ಕಾಪಿ ಆಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋ ರಿಡೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ದಟ್ ಯುನೀಕ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ದ ರೋ ಆಫ್ data in the table our table iron row na uniquely identify maadkodutta aita next what is foreign key see foreign key see foreign andre eno namge gottilla iru nanu namge dura iru aita adre namge avargu sölpa relation irutte adu illi ee onda idralli aita so yen maadthappa antandre foreign key is a column or a group of columns in the table that refers to a primary key in another table one primary key irutte adu onda table alli aita adanna ee ondu key table iru key refer
ಯೂನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ ಆಯಿತಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕಾಲಮ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀದು ಯೂನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ನಲ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡು ಪ್ರಿವಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಲಿಂಕ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಅಂತನ್ಕೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಲಿಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೆಕ್ಕು ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ 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 ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಈಗ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಕ್ಯು ಎಲ್ ಕಮಾನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆ ಸೆವೆಲ್ ಕಮಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಡಿ ಡಿ ಎಲ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸು ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಇ ಡಿ ಡಿ ಎಲ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸಿ ಡಿ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಂಟು ಡೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಂಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಂಟು ಆಲ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಂಟು ಡ್ರಾಪ್ ಟ್ರಂಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಿ ಡ್ರಾಪ್ ಟ್ರಂಕೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾನು ಈಗ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ರೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ನನಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೇಟಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಡೇಟಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಾಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾ ಕಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಟನ್ ಕಮಿಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸೊ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಬೋದ ಸಿ ಕೆಲ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಬರ್ಸ್ಕೊಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇವ್ ಪಾಯಿಂಟು ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹ
ಟೂ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಫೈ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಜಾಯಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂತ ಪ್ರಿಯೋರಿಟಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಬಂತ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೋರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂತಂದು ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಫ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೈರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೈರಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವೈರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವೈರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಆ ಕ್ವೈರಿ ಆಯಿತಾ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಲ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವೈರಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ವೈರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿವ್ರ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇರ್ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ಕೋರಿ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೇರಿ ಒಂದು ಕ್ವೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೇರಿ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು ಸಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಬರಬೇಕಾ ಫಸ್ಟು ಎ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಯುನೋ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದೇ ಮಿಡಲ್ ಬರಬೇಕಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕ್ತಿ ಎ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಬೇಕಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಬರಬೇಕಾ ಎ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟ್ರು ಎ ಇರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ವೈ ಇರಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೆಸಿಫೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಯಿತಾ so you can do like this next to find the second highest salary see this is one of the most you know common question that you can get in interview aitha query galalli ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಇದಾಯ್ತಾ ಸೊ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಈಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯ
ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಟೋಮಿಸಿಟಿ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯೂರೆಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತಾ ಆಟೋಮಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಐದರ್ ಆಲ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಆಟೋಮಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಯ್ತಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಸಹ ಎಂಡ್ ಆದಾಗಲೂ ಸಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ರನ್ಸ್ ಕನ್ಕನೆಂಟ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಸೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯೂರೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೀನು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ವ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂರೆಬಿಲಿಟಿನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನೇನು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀ